नमस्कार तो आपका पहला कोलैबरेशन वीडियो है जर्मन यूट्यूबर सोबत तो मैं ऑलरेडी का प्रश्न आए होते प्रश्न की उत्तर विचार उत्तर जाए तो नर मराठी से डायलॉग शिकवले मराठी शिकवली है तुम्हारा वीडियो कसा वाटत है पूर्ण बगा खूब एंटरटेनमेंट है तो वीडियो के शेवटी परत भेटू नमस्कार आवाज कथा विन ते सगत जास्ती महत्व राहुल मंडी अपने विचार ले हवा करता है ना तो तुम्हें हवा कर तो विश्वास है तो चला सुरू करू आज अपने सोबत है एंड्रिक है तो हा पहला आमच कोलैबरेशन वीडियो है तो हा मा जर्मन मित्र है मैं आधी इंस्टाग्राम वरती फेसबुक वरती संगित हो तुम्हे का प्रश्न आते तो पाठवा तो, तो आज आला है तो मैं पहले ओख करूँ देते तो हा मजे यूनिवर्सिटी मधे शिक्षण घतो है लेराम नवाच एक कोर्स है तो कोर्स मे तो शिकतो है इतने तो आधी तेनी यूके मधे युनाइटेड किंगडम लंडन मधुन एक वर्ष शिक्षण घंतर तो पूछते शिक्षण परत जर्मनी मधे आला है तो जर्मनी चाच है तो अपन आता पार्ट टाइम जॉब मन तो इतने थिएटर मधे काम करते अपन आता डायरेक्ट तुढ़ प्रश्न बोलू विचारू जे तुम्हें पाठले है तर पहिला प्रश्न मी विचारतो थेट भाऊंनं प्रश्न विचारतो पहिला प्रश्न असा आहे की जर्मनीमध्ये जर्मन भाषा शिकायची असेल तर युनिव्हर्सिटीचा फरक पडतो का तर मी ट्रान्सलेट करून इंग्लिशमध्ये विचारतो आणि तुम्हाला परत उत्तर मराठीत देतो सो क्वेश्चन इज फॉर टू लर्न द जर्मन लँग्वेज इज इट इम्पॉर्टंट इन विच युनिव्हर्सिटी यू आर लर्निंग द जर्मन लँग्वेज इन जर्मनी आय डोंट रिअली थिंक सो बट इफ यू आर If you are, for example, like in Eastern German cities like Leipzig or Bayreuth or something like that, mm-hmm. um, then you will have to get used to like the um, the East German ah, dialect okay. or accent. Okay. So okay. I think <laughs> this is basically the 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 thing that. So you you learn regional uh, dialects or something mm-hmm. like that, but. Mm-hmm. All in all, I wouldn't say that it really depends on where you live, if you can okay. hear that. Yeah. The answer is that the whole Germany is different from the whole dialect. But when you think about it, when you think about it, when you think about it, it's not a difference between the whole university. If you learn the whole university, it's not a difference between the whole university. Because the whole university is the same as the whole university. फक्त जरा डायलेक्ट्स वगैरे काही गोष्टी चेंज होतील पण जर्मन लँग्वेज शिकायची असेल तर जर्मनीत कुठल्याही युनिव्हर्सिटीला येऊ शकता तर पुढचा प्रश्न विचारतो तर अंदाजे जर्मनीमध्ये राहायला एका महिन्याला किती खर्च येतो द क्वेश्चन इज टू नॉर्मली हाऊ मच कॉस्ट कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग इज देअर फॉर वन मंथ इन इन द सिटी इज लाईक फॉर एक्झाम्पल पेडबॉन अँड द लिस्ट वन अँड द हायेस्ट वन ओके सो Paderborn is fairly affordable, I would say, mm-hmm. um, especially when you consider that it's a city, it's a city with a university. Mm-hmm. Um, so like for a regular student, I would say that you spend like 250 or 300 euros for like rent. Mm-hmm. And when you, and for the mm-hmm. expenses, you pay fairly like, um, Uh, amount around like 200 euros so mm-hmm. like with 500 to 600 euros you are fairly okay as a student mm-hmm. so if you want a bigger apartment or something or you have a small family or something mm-hmm. then it's um, fairly expensive in the urban cities like so Paderborn is quite quite expensive then mm-hmm. so you have but in the rural towns or something it's quite cheap I would say but I would say that this region mm-hmm. as as a regular uh, working man it's like mm-hmm. kind mm-hmm. of expensive okay like also mm-hmm. Spain Lippe mm-hmm. it's mm-hmm. like mm-hmm. Bielefeld Paderborn because the industry mm-hmm. here is uh, an economy here, here is quite strong so there are many people who are moving here to get jobs and something mm-hmm. like in Paderborn we have Bentola we have uh, like uh, uh, Siemens, Siemens, yeah, Siemens, 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 Siemens yeah yeah, yeah. yeah. and so on Mm-hmm. And in Bielefeld, mm-hmm. you have Dr. Edgar and like Zeilenstieg yeah, yeah. and so on, mm-hmm. and Miele and uh, yeah, Bertelsmann mm-hmm. are in mm-hmm. Gütersloh. So 
the area here is like quite expensive, but if you go to Munich, it's yeah. a whole, yeah, it's yeah. a completely, completely different, different dimension. So yeah. there ha you have to pay there at least like 1,000 to 1,500 euros for like a single uh, apartment. Okay. So, so okay. So you could you uh -huh. could compare it like to yeah, yeah. London or yeah. like uh, Hong Kong mm -hmm. or something mm -hmm. like the mm -hmm. most expensive uh, yeah. cities yeah. in around the world. तर इट्स उत्तर असं आहे की जर पेडरबॉन मध्ये राहायचं असेल म्हणजे पेडरबॉन सी मी ज्या सिटी मध्ये राहतो त्या सिटी मध्ये कारण इथे सध्या स्टुडंट साठी ही सिटी व्यवस्थित आहे स्टँडर्ड आहे पण इथे पण बऱ्याच कंपन्या असल्यामुळे जिथे जास्ती कंपनी जिथे वर्किंग क्लास पीपल जास्ती आहेत तिथे रेंट जास्ती आहे तरी पेडरबॉन मध्ये जर बघायला गेलं तरी हा इथे कमी आहे जर्मनी मध्ये असणार बाकीच्या जर्मनीच्या नॉर्मली स्टँडर्ड आहे तर इथे दोनशे ते दोनशे पन्नास युरोची युरो मध्ये आपण रूम रेंट करू शकतो दोनशे दोनशे पन्नास युरो म्हणजे जवळ जवळ झाले अठरा ते वीस हजार रुपये इंडिया मधून इंडियन रुपीज मध्ये आणि जर खाण्यापिण्याचा एक्सपेन्स केला तर त्याच्यात एक एक दोनशे युरो वगैरे असं पकडून हेल्थ इन्शुरन्स पकडून जवळ जवळ एक पाचशे युरोच्या आसपास तो खर्च येईल पाचशे म्हणजे जवळ जवळ चाळीस वगैरे हजाराच्या आसपास त्याचा खर्च येईल जर पेडबॉन मध्ये राहायचा असेल पण जर म्युनिक मध्ये आपण गेलो किंवा ज्या मोठ्या सिटी आहेत मेट्रोपॉलिटियन सिटी आहे तर त्या ठिकाणी पूर्ण वेगळं असेल कारण तिथे रूमचा रेंटचाच खर्च जवळ जवळ एक लाखाच्या आसपास असेल जर व्यवस्थित उडघाट म्युनिकच्या कंप सिटी वगैरे बघितली तर त्यामुळे तिथे आपण त्या हिशोबाने त्या गोष्टी चेंज होतात पण जर स्टुडंट असाल तर स्टुडंटसाठी करायचं असेल तर मग त्या गोष्टी महत्वाच्या की आपण कुठल्या सिटीत जातोय कारण की त्याच्यावर ठरतं की किती एक्सपेन्स होणार आहे कारण हा इतका मोठा डिफरन्स पडतो त्यामुळे सगळ्या डायमेन्शन चेंज होतात तर त्यामुळे जर युनिव्हर्सिटीला ॲडमिशन करताना हा पण एक मोठा मुद्दा आहे की कुठल्या शहरामध्ये आपण ॲडमिशन घ्यायची कारण की त्याच्यामधून सगळ्या फायनान्शियल गोष्टी चेंज होतात Also, you can say there is a very specific geographical split between uh, like the different regions. So like mm -hmm. the South is very expensive, mm -hmm. like Stuttgart mm -hmm. also, mm -hmm. I think you mentioned, yeah, you yeah. mentioned it. Yeah, yeah. And, uh, but the mm -hmm. Eastern German uh, states are cheap. Mm -hmm. Mm -hmm. So like when mm -hmm. you, the suburbs of like Leipzig, they yeah, are yeah. quite affordable mm -hmm. because yeah, yeah. there are many like of free apartments and yeah. so on. तर जी साऊथ जर्मनी आहे तर त्या साऊथ जर्मनीमध्ये सगळ्यात बऱ्यापैकी एक्सपेन्सिव्ह आहे बाकीच्या पार्टपेक्षा ईस्ट जर्मनीमध्ये बऱ्यापैकी स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग म्हणजे खर्च वगैरे जरा मिडियम आहे पण साऊथ जर्मनीमध्ये सगळ्यात जास्ती खर्च होईल म्हणजे ते एक्सपेन्सिव्ह आहे जसं आपल्या भारतामध्ये पण काही मेट्रोपॉलिटियन सिटी आहेत फॉर एक्झाम्पल मुंबई असेल किंवा बेंगलोर असेल तर त्याच्यात जेवढा डिफरन्स आहे बा कम्पेरेटिव्हली बाकीच्या सिटी फॉर एक्झाम्पल नाशिक असेल किंवा बाकी ठाणे असेल कल्याण असेल तर त्याच्यात जो डिफरन्स पडतो तो डिफरन्स इकडं पण आहे पण इथं जरा तो जास्ती पडतो कारण तो रूम रेंटच्या ह्याच्यामधून सगळ्या गोष्टी ठरतात खाण्यापिण्याच्या बाबतीत सगळं सेमच असेल जास्त काही फरक नाही पडणार पण मेन आहे रूम रेंटच्या गोष्टी चेंज होऊ शकतात तर पुढचा प्रश्न विचारतो मी तर पुढचा प्रश्न विचारतो की पार्ट टाइम जॉबसाठी किती जर्मन लँग्वेज येणं गरजेचं आहे किंवा जर्मन लँग्वेज स्टार्टिंगची किती असली पाहिजे किती किती असलं पाहिजे जर्मन लँग्वेज पार्ट टाइम जॉबसाठी तर हाऊ मच जर्मन लँग्वेज वन शुड नो बिफ टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब इन जर्मनी वेल दॅट डिपेंड्स वॉट काइंड ऑफ जॉब इट इज ॲक्च्युली सो इफ यू आर वर्किंग लाईक इन अ सर्व्हिस सेंटर्ड जॉब लाईक इफ यू आर अ बार टेंडर ऑर समथिंग दॅट इट्स kind of necessary mm -hmm. because mm -hmm. especially the older german people mm -hmm. don't really they do not really speak english mm -hmm. so um but if you are like working as um for example like uh, in technical jobs or something mm -hmm. then most the most other employees are also like speaking english and it's like quite common then that there are like other people or international people as well so um mm -hmm. yeah that kind of yeah that depends that, if you mm -hmm. have to deal with customers or yeah. not mm -hmm. so they to tar ban asach hai ki ja thikani aplyala lokanchi garaj padte for example ekhada छोटा रेस्टॉरंट टाईप मध्ये काही असेल तर तिथे जर असेल तर तिथे जर्मन लँग्वेज येणं फार गरजेचं आहे कारण की जे 
जुनी जनरेशन आहे तर ते इंग्लिश बोलत नाही इथले जे जास्ती करून जर्मन लोक तर त्यामुळे तुम्हाला त्यांच्याशी कम्युनिकेशन जिथे आहे जसं मी मागच्या वेळेस म्हणलं होतं मागच्या व्हिडिओमध्ये तर जिथे कम्युनिकेशन आहे तिथे जर्मनीची ग जर्मन लँग्वेजची गरज आहेच आहे पण जर काही असे काही असेल की इंटरनॅशनल काही ग्रुप असतील की त्याच्यामध्ये ज्याच्याशी कम्युनिकेशनची गरज नाही आहे नॉ नॉर्मल डे टू डे लाईफ कुणाशीच तर त्यामध्ये इंग्लिश असेल तरी चालेल पण इन शॉर्टमध्ये पार्ट टाईम जॉबसाठी सुद्धा जर्मन लँग्वेज येणं गरजेचं आहे कारण की इथे ते पार्ट टाईम जॉबमध्ये मेन असतं की कम्युनिकेशन असतं बाकीच्या लोकांबद्दल सो सोबत तर त्यामुळे जेव्हा पण कम्युनिकेशन जिथे पण आहे तिथे आपल्याला जर्मन लँग्वेज शिकण्याची गरज पडते आता प्रश्न विचारतो की एक एक काही मुलींनी प्रश्न विचारला आहे की मुलींसाठी जर्मनीमध्ये सेफ आहे का आणि काय प्रिकॉशन घ्यायचे असतील तर ते कसं घ्यायचे पण हा प्रश्न बहुतेक आपण एखाद्या मुलीलाच विचारू शकतो पुढच्या वेळेस कधीतरी पण आता भाऊ आहेच आहे तर मी त्यांना विचारतो प्रश्न इज इट सेफ फॉर गर्ल्स द जर्मनी इन हाऊ दे शूड टेक प्रोटेक्ट समथिंग लाईक द रिजन टू वाईज हाऊ इट इज फॉर हाऊ इज द जर्मनी फॉर गर्ल्स of course uh, you need to be like cautious when you go partying or something yeah, yeah. but uh-huh. like in general i would say it's quite safe here okay. right yeah. so if a, if a girl goes like uh, in the mm-hmm. evening to a park or something uh-huh. in most cases uh-huh. that it shouldn't be that dangerous yeah. <laughs> but of course uh, yeah there are all fucked up persons in yeah. the world and uh, you never know so uh, yeah, just take some precaution mm-hmm. and mm-hmm. take care of yourself and yeah. the surrounding yeah. Uh, yeah. you are roaming through so yeah. i think that should be okay so paderborn is pretty safe i guess okay. right mm-hmm. but if you are in hamburg or berlin or a bigger city then of course Uh, mm-hmm. when you are partying in a bar or something yeah, uh, yeah. a girl should uh, should check uh, the yeah. drinks for roofies <laughs> or, or uh, yeah. something like that yeah yeah but tar yacha thodke artha asa ki sarva kai kai kute kai problem nahi hai fakt tumhi jara jeva party verti la jatal teva tumcha mitran sobat maitrin sobat tumhi ja ani ma te तुम्ही त्या तिथे तेवढी काळजी घ्या की तुम्ही घरी परत व्यवस्थित येतात आणि तसं डिपेंड असतं सिटी सिटी जर तुम्ही मोठ्या सिटीमध्ये गेलात तर फक्त तुम्हाला पार्टी करण्याच्या वेळेस तुम्हाला जरा बारमध्ये कुठे गेला असाल डिस्को डान्समध्ये तर तेवढ्या तेवढी तुम्हाला थोडीफार काळजी घ्यावी लागेल पण तसं बाकी काही प्रॉब्लेम नाही आहे तर पुढचा प्रश्न विचारतो पुढचा प्रश्न विचारतो की जर्मन जे जे व्यक्ती लोक असतात तर ते नाश्त्याला काय करतात आणि खातात आणि दुपारी जेवणाला काय असतं आणि संध्याकाळी काय असतं तर वट डू जर्मन पीपल इट इन दिन द ब्रेकफास्ट आफ्टरनून अँड द डिनर फॉर एक्झाम्पल लाईक ब्रेड विथ लाईक मॉर्मलेट ऑर जेम ऑर समथिंग लाईक दॅट इन लाईक फॉर डिनर मोस्टली आय गेस mashed potatoes is quite common like uh, mm-hmm. uh, mostly like um, something meaty mm-hmm. so like rouladen mm-hmm. rouladen or something like that mm-hmm. but uh, like people tend to be vegetarian now and uh, okay so it's uh, like quite a trend <laughs> yeah. i guess uh-huh. but um yeah i think the, i'm not that used to german German cuisine I mm-hmm, would say mm-hmm. because uh, like my parents are from Poland so it's mm-hmm, like a difficult mm-hmm, mm-hmm. stuff but but it's like mm, quite mm, quite heavy I guess uh, okay the German cuisine but also the po- Polish one uh, so it's like quite meaty uh-huh. but uh, most younger people they are they are rather sticking like to a very multicultural uh, cuisine so mm-hmm, mm-hmm. mediterranean uh, turkish kitchen is quite yeah. popular right uh-huh. like uh, of course pizza and pasta yeah. <laughs> and stuff like that but um yeah i don't think that uh, that that uh, german the german cuisine is so popular among younger uh, persons okay. <laughs> त्याचं उत्तर असं आहे की ते शक्यतो सकाळी उठले ब्रेड बटर वगैरे खातात दुपारी काय पोटॅटोज वगैरे असेल किंवा नॉनव्हेज असेल तर ते खातात पण 
सध्या बरेच जण व्हेजिटेरियन कडे वळतात हे त्यामुळे आता बऱ्यापैकी नॉनव्हेज चे जण कमी करतात हे पण तरी पण बऱ्यापैकी हे हेवी आहे आणि त्याचं म्हणणं असं आहे की जास्ती करून आता तो तर त्याचे वडील पोलंडचे होते त्यामुळे तर तो जास्ती करून पोलंडच्या डिशेसच तो जास्ती प्रेफर करतो खाण्यासाठी आणि तो तर जर्मनीमध्ये पण बरेच जण आता इंटरनॅशनल बरेच आहेत फॉर एक्झाम्पल टर्किश रेस्टॉरंट असेल किंवा डोनर वगैरे बाकीचे रेस्टॉरंट्स आहे बाकीच्या रेस्टॉरंट्समध्ये त्यामुळे आता जपानचे सुशी वगैरे असतील तर त्या सगळ्या गोष्टी आता एकत्र येतात हे त्यामुळे बऱ्यापैकी आता जर्मनीमध्ये ते वेगळ्याकडून वेगवेगळ्या देशांचे वेगवेगळे पदार्थ खाल्ले जातात पावणे मी आहे तात्या विंचू तात्या विंचू आता माझा आत्मा तुझ्यात That was too much. Ata. Ata. Maja. Maja. Atma. Atma. Tuja. Tuja. Tuja Atma. Tuja. Tuja Atma. Tuja Atma. Bahir. 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 Uh, yeah, that means now my my soul is in your body, and your 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 soul of your body is out. Uh, okay. 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 <laughs> okay. Ata. Man. Ata. There is one uh, magic words. If they will tell, then this happens. Yeah. Okay. Yeah, okay. <laughs> <laughs> आपण आता तो मंत्र म्हणू ओम भट ओम भट ओम भट भगनी भागो दरी भागो भगनी भगनी भागो भगो दरी दरी भगमा असे भगमसे ओम भट ओम भट स्वाहा स्वाहा अँड देन यू डू डोंट क्राय डोंट क्राय डोंट क्राय तुम्ही रडू नका तुम्ही एवढं काही करणार नाही काही होणार नाहीये आम्ही तो बदलतो डायलॉग दुसरा डायलॉग घेऊ पण तुम्ही रडू नका असावा सुंदर असावा सुंदर असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला चॉकलेटचा बंगला दॅट मीन्स देर शुड बी अ ब्युटिफुल बंगलो ऑफ चॉकलेट असावा सुंदर असावा सुंदर आवा सुंदर चॉकलेटचा चॉकलेटचा बंगला बंगला तर आता वाज झाला एवढे टाळला की ते पुढच्या वेळेस पुन्हा भेटू पाहुणा पुन्हा घेऊन येऊ तुमचे परत भाऊंना पुढच्या वेळेस परत घेऊन येऊ तर हा पहिला कोलॅब्रेशन व्हिडिओ होता भाऊन सोबत तर भाऊंच्या चॅनल वरती काय आहे ते भाऊ तुम्हाला परत एकदा सांगतील will you please explain now what what is your channel and what do you uh, put there on the, your youtube channel um yeah basically it's just <laughs> like a, a channel about video games manga and anime so mm-hmm. japanese animation mm-hmm. Mm-hmm. and uh, western comic culture and also board games so yeah. like very nerdy stuff yeah. <laughs> <laughs> um yeah so i i review new uh, releases and uh i'm writing about like pop cultural mm-hmm. things and also do videos about that and yeah, yeah. so that's yeah. that's it yeah tumhi ata subscribe kara aapla channel la char lokan mhanje ata hi karu naka aapli utna basna hai challe lokan sobat to tyamule aaple don jara subscriber level la ale mhanje apan pude jara kunala bolu shakto jara aapli hawa hoil marathi chi hawa dali pahije tumhi hawa karun dya म्हणजे आपलं सगळं बॅलन्स झाल्यावरती आपण बाकीच्या देशातल्या लोकांशी पण बोलून अजून डिस्कशन करू शकतो हवा हवा करत करत राहा राहा तर पुन्हा वेळ तू हवा करत राहा पुढच्या वेळेस अजून एक जाता जाता तुम्हाला जर्मन लँग्वेज शिकायची असेल बाऊंचा युट्यूबचा चॅनल आहे मी लिंक खाली दिलेली आहे तर तुम्ही जाऊन बघा तुम्हाला कळतय का 
फक्त ते जर्मन लँग्वेज तुम्हाला जर आली तर याचा अर्थ तुम्हाला पूर्ण जर्मन लँग्वेज येते आहे तुम्ही तेवढं जाऊन चेक करा सपोर्ट करा फाऊन <laughs> सपोर्ट करा आणि पुढच्या वेळेस तुमचे प्रश्न असतील टाका तर पुन्हा भेटू पुढच्या वेळेस तोपर्यंत नमस्कार नमस्कार <laughs> तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्की आवडला असणार आहे कारण हा शूट करताना आम्हाला खूप मजा आलेली आहे तुम्हाला जर बिहाइंड द सीन्स बघायचे असतील की मी मराठी कशी शिकवली आहे तर खाली एक लिंक आहे इंस्टाग्रामची क्लिक करा तिकडे या तिकडे मी बिहाइंड द सीन्स टाकतो आणि अजून एक हा व्हिडिओ चाळीस मिनिटाचा झाला होता पण मी वीसच मिनिटाचा आत्ता अपलोड करतोय तुम्हाला पुढचे वीस मिनिटाचं जर बघायचं असेल इच्छा असेल तर तसं तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा म्हणजे मी तो वीस मिनिटाचा व्हिडिओ गुरुवारपर्यंत अपलोड करतो नाही तर मग पुढल्या एखाद्या टॉपिकवर आपण बोलू आणि अजून कमेंटमध्ये नक्की सांगा त्याला मराठी जमली आहे का नाही कारण त्याची बरीच उत्सुकता आहे त्याला जाणून घ्यायचं आहे तुमच्याकडून की त्याची मराठी कशी आहे त्याला मराठी जमती आहे का प्रोनाउन्सिएशन बरोबर आहे का तर त्याला तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचं आहे तर आम्ही सगळे आम्ही दोघे पण कमेंटची वाट बघतोय तुमच्या कमेंटमध्ये लिहून टाक कमेंटमध्ये लिहा तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला तर आणखी एक महत्वाचं त्याच्या चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकली आहे तर सगळ्यांनी मिळून आपण त्याच्या चॅनलवर जाऊन तिथे सबस्क्राईब करायचंय तर पुन्हा भेटू पुढच्या वेळेस देखो भाई जिंदगी एक बार मिलती है उसे रोना धोना करने में काहे वेस्ट करनी